Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле, не то, что многие спрашивают, а это вопрос, который существует в, в тренировочном процессе, в соревновательном процессе. Настройка на бой. Как настроиться, как не сгореть, как этот мандраж, который присутствует, должен быть, победить его, чтобы он тебя не съел. Потому что, знаете, выражение «перегорел», да? Это тот мандраж, который нервный, страшно, конечно, страшно, ты же нормальный человек. Ты выходишь на ринг, ты боишься, это нормально, но ты не трус, потом выходишь на ринг. Трус, он на ринг не пойдет, потому что он боится, и он уйдет куда-то. Вот. Ну, или ты не боишься, тогда либо ты, должна у тебя справка от психиатра быть, да? либо ты, потому что боязнь – это тот э, страх, это то состояние, которое, если ты его победил, если ты его управляешь этим состоянием, этим чувством, то оно обостряет, оно помогает тебе, обостряет все твои реакции, двигательные, э, слуховые, зрительные. Как настраиваться? Как? Нету какого-то панацеи для всех. У каждого какое-то свое. То и Симбаева у нас, что она делала, величайшая спортсменка, да? Полотенчика все, там, или пледик, одеяло, все, уходило, абстрагировалось, все, и вот тренинг там внутри, она чем сидела, занималась. Другой наоборот побежит, то есть она от всего мира отрешала. Другой наоборот, там боксер пойдет смотреть этот бой, смотреть бои, соревнования, в эту атмосферу входить будет. Другому тренеру, наоборот, нельзя в коем случае даже думать о боксе. Он уже победил или проиграл все, он уже отбоксировал, он уже сгорел. То есть это настолько индивидуально. Конечно же, эта индивидуальность, она достигается ну, со временем, с возрастом, с опытом, безусловно. Но опять-таки, это и тренер должен наблюдать. Мальчик вышел на ринг, а до этого вот еле успел прибежать, да? успел там что-то раунде буквально растянуться, размяться. Оп, и вышел, он говорит, так здорово отбоксировал, это вообще класс. Свеженький, хороший был, все. И тот же мальчик приходит там, заранее пришел, все, он там размялся до пота, там аж и лапы, и снаряды побил, вышел и уже устал. Другой наоборот, сам, выходит, начинает разминаться и такой, думает там, хихихает, ха-ха, тут тренер имеет полное право, здесь изображение лапает, немножко так это, поднастроить внимание. Потому что недонастрой на ринге выливается, извините, выражение в, в то чувство, когда больно становится. Поэтому настрой, недонастрой, ну это близнецы братья, опять-таки, да? То есть можно привести в чувство, это уже тренер опять-таки чувствует. А вот от тренинг, слова команды, конечно, это все присутствует в купе. Кому-то надо, кому-то не надо. Вот у меня мальчишка, Колька Романов, 15 лет на Спартаке, нашел своего противника, узнал, что он с ним боксирует, подсел к нему и... Рассказал ему, как ему не повезло, что он с самим Романом встречается. А потом вышел на ринг, и тот мой парень увидел, что это Романов есть, тот уже был побежден. Каждому своему. Кто-то приходит и начинает этот, наоборот на соревнования смотреть, там, вживаться, входить в это состояние. А другого тренера, тренер, наоборот, пытается, чтобы он даже не думал о боксе, не слышал этого бокса перед боем. Очень индивидуально. Поэтому как это? Ну, приемы и такие, и такие есть. Но это опять-таки и самонастрой, и... Или наоборот, отвлечь надо. Кому-то наоборот, надо так разогреваться, чтобы уйти, забыть через работу, через там вспотеть, устать, забыть об этом боксе. И потом уже, чтобы не думать, что там страшно, больно, то есть, так сказать, мандраж этот. Перебороть мандраж чем? Через пол. Другому наоборот, этот мандраж помогает. Очень все индивидуально. Но однозначно существуют какие-то базовые ситуации, что самонастрой, аутотренинг, слова команды, все равно концентрация, закрываешься, да, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей степени. Но то, что совсем не надо, ну, такого я сказать не могу. То есть в любом случае размяться надо, но в какой степени ему размяться надо? Лапку ударить надо так, чтобы почувствовать? Ну, пожалуйста. Но одному надо на лапах там поработать, а другому два раза ударить. Одному там надо сорядок, а другому там два раза ударить. Одному надо там часами сидеть медитировать, а другой просто закрыл глазки, там, сказал себе, что я быстрый, сильный, смелый, ловкий. То есть очень все индивидуально, как и все мы. Бог с нами, так что удачи, успехов. From Russia with Glove. До встречи.